Hey there guys, it's me Pat and welcome back again to another tutorial. For today's video, I'm going to discuss the signal function. So disclaimer guys, hindi ko to i-discuss in a super technical and mathematical way, pero i-discuss ko siya sa pinaka simple na concept na kailangan niyo lang talaga maintindihan. So signal function came from the Latin word sign. So ibig sabihin tinatawag din itong sine function. Now, it is defined by this piecewise function. So, huwag kayong mag-aalala kasi i-discuss naman natin to isa-isa. So, ibig sabihin lang nito, ang shortened form ng signal function ay symbolized na SGN tapos meron siyang argument na X, okay? So, yung X na to ay merong nire-represent na value at yung mga values na yon ay kailangan real number. So, pag sinabi natin real number, ito yung mga rational numbers or yung mga fraction, decimals, Pwede rin itong maging integer numbers or yung mga sign values, mga positive, negative, and then zero. Tapos, pwede rin siya maging whole numbers or mga 0, 1, 2, 3, and so on and so forth. Tapos, pwede siya maging natural number or ito yung mga 1, 2, 3, and so on and so forth. Or pwede rin siya maging irrational numbers or ito yung mga square root at yung mga pi natin. So, all in all, lahat yan ay matatawag natin na real numbers, okay? So, yan dapat yung mga values ng x na tinatanggap natin. Ngayon, meron siyang tatlong conditions. Sabi dito, kapag yung value ng x mo daw ay greater than 0, ang sagot natin dyan ay 1. Ngayon naman, kapag yung value ng x mo ay less than 0, ang sagot mo daw dyan ay negative 1. Now, if yung value ng x mo ay equal lang sa 0, ang sagot mo naman ay 0. Okay? Now guys, kapag hindi nyo naintindahan tong definition natin na piecewise function, mag-imagine na lang tayo na isang number line. Now alam natin sa isang number line, meron tayong negative values, positive values, at yung zero na yung origin natin. Now, sinasabi lang dito na kapag yung values ng x mo ay less than zero or eto yung mga negative values, ang sagot mo dapat dyan ay negative 1. So, e ibig sabihin, eto lang yon same lang dito. Ngayon naman, kapag yung x mo daw ay greater than 0, or eto yung mga positive values, ang sagot mo lang ay 1. Okay? Otherwise, kapag yan ay equal sa 0, ang sagot mo ay 0. So, lahat ng etong diniscuss ko at etong diniscuss ko ay parehas na ng concept. Okay? So, huwag kayong mag guys. If flash ko naman sa screen, etong reference natin mamaya pagdating natin sa mga examples. So, in short, ang domain natin dyan would be any real number kasi itong value ng x natin ay represented ng kahit anong real numbers which are this one. Tapos, ang range niya o yung y natin or yung sagot natin ay 1, 0 o negative 1 lang. Okay? Now, let's try these examples para matrain tayo at mas maintindihan natin yung lesson. So, ayan na yung reference natin. Okay? So, number 1 would be the signal of 0 or the sign of 0. Again, equal siya sa 0, so automatic, ang sagot natin dyan would be 0. Okay? Next naman would be the signum of 8. So, since ang 8 ay positive number or nandito siya, ang sagot natin dyan would be 1. Okay? Now, let's try this example. This is signum of pi. So, yung signum of pi, since positive siya kasi yung value niya ay 3.14, that is equal to 1. So guys, kung medyo nalilito kayo, isipin nyo na lang ano ba yung mga sign nito? Negative ba siya? Positive ba siya? Or zero siya? Tapos yun yung sagot natin. Okay? Now, next example would be the signum of one-third. So alam natin yung one-third na to ay isang positive value. So ang sagot lang natin dyan would be 1. Okay? Kahit i-transform mo pa to sa decimal, automatic positive number pa rin siya. So 1 pa din yung sagot natin dyan. Next example would be the signum of negative 3. Ibig sabihin lang nito, since negative yung value niya at negative number siya, ang sagot natin dito would be negative 1. Ito yun, okay? Now, ito naman the signum of 180. So, since 180 is a positive number, automatic ang sagot natin dyan would be 1, okay? Now, let's try this examples ulit. So, we have here the signum of 0 0.56. So, take note guys, yung 0 0.56 ay hindi siya equal sa 0. 
Kasi dito, sinasabi lang na dapat super equal siya sa 0. Since ito ay lumagpas ng 0 at positive number siya, that is equal to positive 1 or ito siya, okay? Now, let's try this one. The signum of 8.59. Again guys, ito ay 1 since positive number siya at kahit decimal pa yan, okay lang yun kasi nga real number yung, yung argument natin dito sa x na to. Next naman would be the signum of negative 0.5. Again guys, hindi siya equal sa 0 so automatic hindi na to pwede na option at hindi rin siya positive so automatic hindi na equal tong option na to. So ang sagot natin dyan would be negative 1. Okay? Huwag kayong malilito dun sa mga 0 point something kasi automatic hindi yan equal sa 0 ha. Next naman natin would be the signal of 0 0.0001. Again guys, hindi yan equal sa 0. Huwag kayong malilito dun. So automatic this would be 1. Yung sagot natin since positive siya at lumagpas siya sa 0. Next example would be the signum of 15894 or 15,894. So, kahit gaano pa kalaki ang value mo, automatic na 1 yan kapag positive number yung given natin. Now, for our last example, we have the signum of negative 4,580. So, that is equal to negative 1. Okay? Now, tignan talaga natin if naintindihan nyo ba yung signal function lesson na to. So, I want you to grab your own pen and paper or any scratch paper at sagutan yung mga examples na to. So, again guys, meron tayong guide dito para hindi kayo malito. So, ito yung piecewise function definition at ito naman yung illustration natin para mas maintindihan nyo. So, ito yung mga kailangan natin sagutan. Number 1 would be the signal of 0. The signum of 1,235. Next would be the signum of 789.2. The signum of negative 3 over 5. And then the signum of 0 0.57. And the last one would be the signum of negative 3.5. So make sure guys na comment nyo lang yung mga answers nyo dun sa description box. And kung nalilito pa kayo dito sa signum function na to, you can always replay this video and pause this video and go on with your own PC. So again, ito lahat yung mga kailangan natin sagutan at ilagay nyo na lang yung answers nyo dyan. So that's it for today guys. Thanks for watching and please do like and subscribe to my channel. Bye!